Вітаю, друзі! У нас новий сонячний день, у нас нове поле і у нас нове випробування. І в цьому відео ми розглянемо, як відрізняється продуктивність комбайнів, в залежності від того, використовують вони системи навігації чи ні. І сьогодні вже звичайним є використовувати систему навігації на тракторах, на оприскувачах. І дуже важко уявити комбайн, трактор чи оприскувач без систем навігації або автоматичного водіння. В цьому відео ми розкажемо і покажемо, чому важливо використовувати навігаційні системи також і на комбайнах. І більше того, ми на практиці переконаємося в тому, а скільки ж система навігації, продуктивності може додати до комбайна. Для цього випробування ми підготували два комбайни абсолютно одинакової комплектації, абсолютно одинакові модель. І також вони обладнані абсолютно одинаковими жатками. І в кінці дня ми вам покажемо і розкажемо, в чому відмінність в продуктивності та також зручності. Незалежні випробування стверджують, що від 8 до 14% продуктивності можливо підвищити за рахунок використання систем автоматичного водіння. І сьогодні ми в полі перевіримо цей факт і порахуємо, а скільки ж продуктивності може додати система навігації на зернозбиральних комбайнах. Звідки взагалі може братися підвищення продуктивності? Продуктивність збільшується за рахунок того, що оператор постійно працює з мінімальним перекриттям від проходу до проходу. Це перше. Друге. Оператор може планувати загінки рівної форми, для того, і після цього у нього будуть залишатися менші клини, взагалі не буде залишатися клинів, на яких втрачається досить багато часу. Іншим важливим фактором використання системи автоматичного водіння є те, що оператор може більше часу сконцентруватися на налаштуваннях комбайна і в кінці дня в нього буде значно менша втомлюваність. Ну і достатньо розмов, рушаймо в поле! За кермом обох комбайнів знаходяться оператори з невеликим досвідом і відразу видно, що оператору, який працює без допоміжних систем, значно важче керувати комбайном. Значно важче одночасно і регулювати його напрямок руху, і налаштовувати всі системи всередині комбайна. Тому в кінці даного відео ми вам розкажемо і покажемо коментарі операторів, кожного з операторів цих комбайнів і поділимося результатами нашого тестування. Сьогодні ми проводимо порівняння роботи комбайнів по навігації, водіння комбайна і без навігації. В даному випадку я керую комбайном який не працює по лініях навігації. Тобто є можливість дійсно порівняти, наскільки оператору зручно працювати по навігаційних лініях і наскільки це ускладнює роботу оператора. Якщо особисто для мене, з точки зору оператора, звичайно, що робота по лініях навігації набагато зручніша, тому що не потрібна такої концентрації уваги на точності водіння комбайну. Комбайн рухається автоматично по заданому маршруту, і оператори є можливість більш приділити увагу контролю самої роботи комбайна, його налаштування при потребі, контролю якості роботи. В моєму ж випадку я більше уваги витрачаю на контроль саме руху в загінці, тобто максимально можливості використання ширини захвату жатки, при цьому, щоб не не було гріхів і не вийти з загінки. Тобто, звичайно, що така концентрація, вона більше втомлює, відволікає від, можливо, інших моментів, які стосуються налаштування комбайна. Так що, ну, насправді, використання навігації на комбайні, на мою думку, це надзвичайно позитивний момент. Не лише для оператора це однозначно, але це ж не єдиний плюс. Тобто, ми маємо і плюси в швидкості збирання, в продуктивності комбайна, в питомій витраті палива, що однозначно дає перевагу ручного автоматичного водіння в порівнянні із ручним водінням. Якщо комбайн обладнаний системою «Автотрек», то це, на мою думку, це велика перевага при збиранні врожаю. Це дає змогу оператору 
менше втрачати свою енергію, свого часу на керуванням комбайна, а більше приділяти увагу на автоматичне налаштування комбайна, щоб ефективніше вбирати врожай. Ще одна з переваг даної системи – це те, що комбайн постійно працює на всю ширину робочої жатки. Тим самим дає змогу постійно загружати оптимально комбайн, щоб були менші втрати, щоб постійно був завантажений комбайн. Ще одна з переваг даної системи – це в нас, коли поле розбивається на рівні участки, то при закінченні одного з участків комбайн постійно проходить на всю ширину жатки, а не робив прохід якби так холосту, коли задіяна там половина жатки або метр чи два. І, на мою думку, ще також велика перевага те, що оператор менше втомлюється, коли не керує комбайн. Я зараз ось їду, я взагалі не рулюю комбайном, а Звертаю увагу на всі налаштування. Тим самим, коли оператор менше втомлений, якби продлівається його робочий час і більше комбайн, більш ефективніше робить. На мою думку, вся техніка повинна бути обладнана даною системою автотрак, коли комбайн або трактор або інший агрегат їде по полю, керується іменно даною системою. Не витрачається час свій на керування, на рулювання комбайном. Отже, по завершенню нашого випробування, загальна площа зібрана кожним комбайном – 9 гектар. Час, затрачений для збору цієї ділянки поля комбайном з навігаційною системою – 1 година 54 хвилин, тобто 114 хвилин. Та комбайна без навігаційної системи 2 години 12 хвилин тобто 132 хвилини що майже на 11 відсотків довше це результат нашого порівняння і в наших умовах однозначно результати у ваших умовах можуть відрізнятися і це перевірити можете тільки ви з вашими комбайнами у ваших умовах ми отримали однозначну відповідь на запитання, чи варто використовувати навігацію на комбайнах, і це так варто. Завдяки цьому підвищується продуктивність комбайна та в цілому господарства, перше. Друге, оператор звільняється від керування комбайном і може більше часу приділяти налаштуванню та його оптимізації. Третє, це компоненти системи навігації – також використовується не лише для навігаційних систем, а також і для документування урожайності, яка виводить на інший рівень взагалі сільське господарство.